이번 시간에는 이미지를 회전하는 다양한 방법, 캔버스 회전과 레이어 회전의 차이점, 자유변형, 선택적 변형 등에 대하여 알아보겠습니다. 지금 보시는 예제 문서는 배경 레이어와 세개의 레이어로 구성되어져 있는 상태입니다. 먼저 캔버스 회전에 대하여 알아보겠습니다. 이미지, 이미지 로테이션, 180도 메뉴를 선택합니다. 캔버스뿐만 아니라 레이어도 함께 180도 회전한 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 90도 클락와이즈 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 레이어가 함께 시계 방향으로 90도 회전한 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 90도 카운터 클럭 와이즈 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 레이어가 함께 반 시계 방향으로 90도 회전한 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 아비트레이 메뉴를 선택합니다. 아비트레이는 임의라는 의미로 아비트레이 메뉴를 선택하면 작업자가 원하는 특정 회전 각도를 자유롭게 입력할 수 있습니다. 또한 롤러 툴을 사용하여 기울어진 사진의 각도를 측정한 후 사진을 바로 세울 때 사용합니다. 롤러 툴과 아비트레이 메뉴를 사용하여 사진을 반듯하게 세우는 방법은 저희 포토샵 강좌 4번 기울어진 사진 반듯하게 세우기에서 상세하게 배울 수 있습니다. 로테이 캔버스 대화 상자에서 앵글에 45도를 입력합니다. 클락 와이즈는 시계 방향, 카운터 클락 와이즈는 시계 반대 방향입니다. 카운터 클락 와이즈를 선택한 후 OK를 클릭합니다. 캔버스와 레이어가 함께 45도 시계 방향 반대로 회전한 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 플릭 캔버스 허리즌틀 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 레이어가 함께 가로 방향으로 거울 마주 보는 것과 같이 좌우로 회전한 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 플립 캔버스 버리컬 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 레이어가 함께 세로 방향인 상하로 회전하여 위와 아래가 뒤바뀐 것을 볼수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. 이번에는 레이어 회전에 대하여 알아보겠습니다. Shift를 누른 상태로 레이어스 패널에서 캔디토피아 레이어와 드랍 섀도우 레이어를 함께 선택한 후 패널 하단에서 링크 레이어스 아이콘을 클릭합니다. 두 개의 레이어가 서로 연결되어 각각의 레이어 오른쪽에 링크 아이콘이 표시되는 것을 볼수 있습니다. 분리된 레이어를 링크하면 같이 이동하거나 같이 변형할 수 있어 매우 편리합니다. 캔디토피아 레이어만 선택합니다. Edit, Free Transform 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl T를 누릅니다. 이미지 레이어를 감싸는 바운딩 박스가 나타납니다. 마우스를 바운딩 박스 코너 밖으로 이동한 후 회전합니다. 이때 Shift를 누른 상태로 회전하면 15도, 30도, 45도, 60도, 75도, 90도, 105도, 120도, 135도, 150도, 165도 등으로 정확하게 15도씩 
각도를 증가하면서 회전할 수 있습니다. 엔터를 눌러 회전을 확정합니다. 레이어스 패널에서 캔디토피아 레이어만 선택하고 드랍 섀도우 레이어는 선택하지 않은 상태임에도 두 개의 레이어가 서로 연결된 상태이기 때문에 두 개의 레이어가 함께 회전한 것을 볼수 있습니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 이번에는 프리 트랜스폼 바운딩 박스가 표시된 상태에서 단축키를 눌러 서로 다른 스타일로 변형하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 다시 단축키 Ctrl T를 누릅니다. 이미지를 변형할 때 원본 이미지의 가로 세로 비율을 그대로 유지하기 위해 컨트롤 패널에서 Maintain Aspect Ratio Link 아이콘을 클릭합니다. 바운딩 박스의 코너를 드래그하면 선택한 레이어의 이미지 크기만 원본 이미지의 가로 세로 비율을 유지하면서 축소 또는 확대할 수 있습니다. 컨트롤을 누른 상태로 바운딩 박스 상단 중앙을 드래그합니다. 이미지를 좌우로 비스듬하게 만들 수 있습니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 이번에는 컨트롤을 누른 상태로 바운딩 박스 코너를 드래그합니다. 해당 바운딩 박스 코너를 기준으로 이미지를 비스듬하게 만들 수 있습니다. 방금 보신 것처럼 자유 변형을 위한 바운딩 박스가 표시된 상태에서 스큐를 위한 단축키 컨트롤을 누르면 이미지를 비스듬하게 변형할 수 있습니다. 이때 바운딩 박스의 어느 위치에서 드래그하는지에 따라 비스듬한 모양이 달라집니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 프리 트랜스폼 바운딩 박스가 표시된 상태에서 단축키 컨트롤 Alt를 누른 상태로 바운딩 박스 코너를 드래그하면 이미지를 자유롭게 왜곡할 수 있습니다. 방금 보신 것처럼 자유 변형을 위한 바운딩 박스가 표시된 상태에서 디스톨트를 위한 단축키 컨트롤 Alt를 누르면 이미지를 왜곡되게 변형할 수 있습니다. 이때 컨트롤 패널에서 클릭한 Maintain Aspect Ratio 즉 원본 이미지의 가로 세로 비율은 작동하지 않고 무시됩니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 프리 트랜스폼 바운딩 박스가 표시된 상태에서 단축키 컨트롤 시프트 알트를 누른 상태로 바운딩 박스 코너를 좌우 또는 상하로 드래그하면 이미지를 원근법이 적용된 형태로 왜곡할 수 있습니다. 방금 보신 것처럼 자유 변형을 위한 바운딩 박스가 표시된 상태에서 퍼스펙티브를 위한 단축키 컨트롤 시프트 알트를 누르면 원근법이 적용된 형태로 왜곡하여 변형할 수 있습니다. 이때도 컨트롤 패널에서 클릭한 Maintain Aspect Ratio 즉 원본 이미지의 가로 세로 비율 유지는 작동하지 않고 무시됩니다. 방금 보신 것처럼 자유 변형을 위한 Free Transform 메뉴나 단축키 Ctrl T를 누르면 크기 조절, 회전, 기울이기, 왜곡하기, 원근감 있는 형태로 왜곡하기 변형을 자유롭게 적용할 수 있습니다. 키보드에서 ESC 키를 눌러 취소합니다. 이번에는 선택적 변형 메뉴를 사용하여 이미지를 변형하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 캔디토피아 레이어가 선택된 상태에서 Edit, Transform, Scale 메뉴를 선택합니다. 바운딩 박스의 코너를 드래그하면 축소 또는 확대를 할수 있습니다. ESC 키를 눌러 크기 변형을 취소합니다. Edit, Transform, Rotate 메뉴를 선택합니다. 바운딩 박스의 코너 외곽을 좌우로 회전하여 이미지를 회전합니다. 이때 
Shift를 누른 상태로 회전하면 15도씩 각도를 증가하면서 이미지를 회전할 수 있습니다. ESC 키를 눌러 회전을 취소합니다. Edit, Transform, Skew 메뉴를 선택합니다. 바운딩 박스의 코너를 좌우 또는 상하로 드래그해 비스듬한 이미지로 변형합니다. ESC 키를 눌러 기울이기를 취소합니다. Edit, Transform, Distort 메뉴를 선택합니다. 바운딩 박스의 코너를 각각 드래그해 이미지를 왜곡합니다. ESC 키를 눌러 왜곡하기를 취소합니다. Edit, Transform, Perspective 메뉴를 선택합니다. 바운딩 박스의 코너를 좌우 또는 상하로 드래그해 이미지의 형태를 원근감 있게 변형합니다. ESC 키를 눌러 원근감을 취소합니다. 레이어스 패널에서 패런 레이어를 선택합니다. 자유변형 단축키 컨트롤 T를 누릅니다. 컨트롤 패널에서 스위치 비트윈 프리 트랜스폼 앤 월프 모즈 아이콘을 클릭합니다. 월프는 휘다, 휘게 하다, 비뚤어지다, 비뚤어지게 하다의 의미입니다. 문서에서 패턴 이미지를 감싸는 월프 바운딩 박스의 상단 중앙으로 마우스를 이동해 마우스 아이콘이 검정색 화살표로 바뀌면 클릭하고 문서 중앙 아래로 살짝 드래그해 모양을 휘게 변형합니다. Edit, Transform 메뉴를 선택하면 월프 메뉴에 체크된 것을 볼수 있습니다. Split, Warp Horizontally 메뉴를 선택한 후 월프가 적용된 패턴 이미지의 약간 상단에서 분할할 위치에 클릭합니다. 월프 바운딩 박스에 모양을 휘게 만들 수 있는 가로 방향 분할 선이 추가됩니다. 새로 추가한 가로 방향 분할 선의 중앙을 아래로 조금 드래그해 모양을 휘게 만듭니다. 이번에는 Edit, Transform, Split, Warp Vertically 메뉴를 선택한 후 Warp가 적용된 패턴 이미지의 왼쪽에서 분할할 위치에 클릭합니다. Warp Bounding Box에 모양을 휘게 만들 수 있는 세로 방향 분할 선이 추가됩니다. 방향키를 조절해 모양을 휘게 만듭니다. 이번에는 Edit, Transform, Split, Warp Cross Wise 메뉴를 선택한 후 마우스를 Warp가 적용된 이미지 위로 이동하면 십자 모양의 Warp 선이 표시됩니다. Warp가 적용된 패턴 이미지의 오른쪽 하단에서 분할할 위치에 클릭합니다. Warp Bounding Box에 모양을 휘게 만들 수 있는 십자 모양의 분할 선이 추가됩니다. 방향키를 조절해 모양을 휘게 만듭니다. 이번에는 추가된 월프의 분할 선을 제거해 보겠습니다. 십자 모양의 분할 선이 선택된 상태에서 Edit, Transform, Remove, Warp, Split 메뉴를 선택합니다. 십자 모양의 월프 분할 선이 제거된 것을 볼수 있습니다. 이번에는 메뉴를 사용하지 않고 단축키를 사용하여 월프의 분할 선을 제거해 보겠습니다. 월프 바운딩 박스의 왼쪽에 있는 수직 분할 선의 중심 원을 클릭해 선택한 후 딜리트를 눌러 제거합니다. ESC 키를 눌러 휘어지게 만든 모양을 취소합니다. 레이어스 패널에서 캔디토피아 레이어를 선택합니다. Edit, Transform, Rotate 180도 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 선택되지 않은 레이어는 회전하지 않고 선택된 레이어와 연결된 레이어만 180도로 회전하여 
위아래가 뒤바뀐 것을 볼수 있습니다. Ctrl-Z를 눌러 취소합니다. Edit, Transform, Rotate 90도 Clockwise 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 선택되지 않은 레이어는 회전하지 않고 선택된 레이어와 연결된 레이어만 시계방향으로 90도 회전된 것을 볼수 있습니다. Ctrl-Z를 눌러 취소합니다. Edit, Transform, Rotate 90도 Counter Clockwise 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 선택되지 않은 레이어는 회전하지 않고 선택된 레이어와 연결된 레이어만 시계 반대 방향으로 90도 회전된 것을 볼수 있습니다. Ctrl-Z를 눌러 취소합니다. Edit, Transform, Flip Horizontal 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 선택되지 않은 레이어는 회전하지 않고 선택된 레이어와 연결된 레이어만 가로 방향으로 거울을 마주보는 것과 같이 좌우로 회전된 것을 볼수 있습니다. 만약 여러분이 인물을 가지고 포스터를 디자인할 경우 인물의 시선이 왼쪽을 바라보고 있다면 화면의 오른쪽에 배치하여 레이아웃하는 것이 좋으며 인물의 시선이 오른쪽을 보고 있다면 화면이 왼쪽으로 배치하여 레이아웃하는 것이 좋습니다. 그 이유는 인물의 시선이 왼쪽을 바라보고 있는데 화면이 왼쪽으로 배치하면 그 포스터를 보는 사람들은 공간적인 답답함과 벽에 가로막힌 듯한 느낌을 받기 때문입니다. 플립 허리즌털 메뉴는 인물을 포함한 다양한 이미지를 거울을 마주보는 것과 같이 좌우로 회전할 때 자주 사용됩니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. Edit, Transform, Flip Vertical 메뉴를 선택합니다. 캔버스와 선택되지 않은 레이어는 회전하지 않고 선택된 레이어와 연결된 레이어만 세로 방향인 상하로 회전하여 위와 아래가 뒤바뀐 것을 볼수 있습니다. 방금 전 실행한 트랜스폼 명령을 반복 적용하기 위해 Edit, Transform, Again 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Shift, Ctrl, T를 누릅니다. 방금 전에 적용했던 Flip Vertical의 명령을 반복 적용하여 다시 한번 세로로 회전하여 원래의 모습으로 되돌아온 것을 볼수 있습니다. Edit, Transform, Again 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Shift, Ctrl, T를 누르면 Warp 관련 메뉴를 제외한 나머지 모든 Transform 메뉴를 선택하여 적용했던 방금 전 명령을 반복적으로 실행할 수 있습니다. 지금까지 메뉴와 단축키를 사용하여 이미지를 회전하는 다양한 방법, 캔버스 회전과 레이어 회전의 차이점, 자유변형, 선택적 변형 등에 대하여 알아보았습니다. 오늘 강의가 여러분들이 이미지를 변형하는 방법을 이해하는 데 도움이 되었기를 바라며 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.